，事实就是，是无产阶级世界观的基础。只有坚持，事实就是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。我们目前进行的关于实践实践性真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要再放思想的争论。乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干这个财，有天人操的意思。妈，在这儿，哎，东西给我，来，哎，给我，哎，怎么样，挺好的吧？哎，妈妈妈，别松手，这多危险，这是楼梯。啊，你就睡在这儿呀？啊。这儿的货还真不少啊！对呀、啊，怎么就是箱子呀？连个木板都没有啊！哦，我睡得挺舒服的，没事可香了。被子这么薄啊，老大，你晚上睡觉冷不冷？不冷，妈，其实住这儿挺好的。你看客户来了，随时能见着，这这进货也方便，拿货也方便。连个炉子都没有，每天怎么吃饭呢？哎呀妈，这全是电器，炉子不能用。这个小凤每天都给我做。小凤手艺可好了，什么酸菜炖白肉啊，什么猪肉炖粉条啊，什么好多好吃的呢。小凤也睡这儿啊？那是不是太委屈人家了？他哪能跟我睡这儿啊？我我在外面给他租了房子，离这儿也不远。行，让小凤带我去他那看看。接过啊，接过。你说妈来了，咱的运气就是好哈！一进屋，外面就下雨了。厨房还不小哈、啊。怎么样？还行吧。不错。老大，看样子这次你没骗我，你是没跟小凤住在一起。我什么时候骗过你呢？妈，你渴了吧？哎，去快去倒水去，给妈倒点水。啊啊啊！去好，你又给你倒杯水啊？哎，他还看外国小说呢。哎妈，你中午要吃点什么吗？我都不饿。哎，姨，嗯，我知道这附近有一家饭馆，特别好吃，价钱也不贵。我和杨行请你吃点好的吧。哎呀，不用了，都是自己家人。随便都可以嘛，下什么馆子呢？再说了，杨勋挣点钱也不容易。哎，那我做吧，今儿我来做啊。哎，小凤，你大老远来的，按理说应该是阿姨给你们烧些好菜吃啊。那哪能成啊，姨？我听杨勋说，你平时又当妇女干部，在家还要照顾几个弟妹，这好不容易来一趟，哪能让你干活呢？我做吧，啊，我做。行，那也好。勤快着呢。哎，妈，你坐。哎，怎么样？生意你也看着了，人你也见着了，都放心了吧？模样呢，没得说，但是，就是太漂亮了，不像是个会过日子的人。别看小凤是平时大大咧咧的，其实她心可细了。我出去跑业务的时候，她都帮我看摊儿。
那些什么货款啊，什么发货啊、收货啊，他一下都没错过。那你们俩的钱都是谁管呀？你还给他发工资吗？大钱都是我管着，我也不给他发工资，每个月啊给他一点生活费。但是这个小凡这姑娘啊，真好，会过日子，每个月都有节约，所以存了不少钱呢。这些都是他跟你说的，我都知道啊，这些。照你说啊。人家长得又漂亮，又会持家，凭什么看上你呀、啊？哎呀，妈，你是不是也觉得小凡这姑娘特好？别给我耍花将，<笑>是不是你又说什么好话骗人家了？我怎么会骗人呢？我随您了，我从来不骗人。是，她长得确实比我强那么一点儿，但是吧，我努力啊，我有能力啊，她跟着我吃不了亏。那你有没有告诉她，咱们借了人家好多钱呢？这些她都知道。但是啊，现在我这生意做得越来越顺了。等下个月矿上那些货款结回来，我就把钱先还给雷大哥。然后啊，我觉得如果有富裕的话，我给您把那房子翻新一下，好不好？等这房子盖好了吧，我想呢，先把酒办了。不行，为什么不行啊？你们俩年龄都还这么小。要结婚，必须等到结婚的年龄再说。哎呀，就是先把酒摆了嘛。我是村里的妇女干部，我自己的儿子都带头无证结婚，那我还怎么管别人晚婚晚育的？哎、妈，你太古板了。小凤大老远给我跑过来，真的没过上什么好日子。我这要再不给人摆个酒，我怎么对得起她呀？我怎么跟人家里交代呢？你说她是个好姑娘，能跟你吃苦。嗯可你住的是什么地方，过的什么日子？他住的是什么地方，穿的什么衣服啊？苦还不都是你吃啊？哎，你怎么能这么说小凡呢？老大，你也知道，咱们家一直就困难。我一个人拉扯你们兄妹四个，没有条件供你们都去念书，让你小小的年纪就去做生意，妈一直觉得对不起你。妈，你千万别这么说，出来做生意。是我乐意的，我每个月给你们寄钱也是我乐意的，我愿意养你们。你生意上的事儿妈不懂，可妈经历的事情多，看人不会错。你赚钱不容易，妈不想看着你在吃亏。妈，我怎么会吃亏呢？从小到大，你又不是不知道我，这个都是别人吃我的亏啊。哎，你说我卖馒头那两年多难啊，一亏也没吃着啊，是不是？我有我的办法。而且啊，我赚这些钱，大部分我每个月都给你们寄回去了。啊，这你也知道。妈知道你顾家，但是咱们这个家太拖累你了，你不能再给自己添负担。小凤不是我的负担。哎，我跟您说啊，小凤来的这几个月啊，这生意做得可好了，可聪明了，几个月就把生意的所有窍门全都学会了。都是他帮我敲那些边鼓，才把那些不正常的采购员给忽悠过来的。我本来想的呢，做两年生意，咱们家条件也好了，叫你回来继续读书。可是现在看你这生意做的心也野了，叫你再回来读书是不可能了，妈也认了。但是想结婚，必须等到结婚的年龄。如果他真的想跟你在一起，不会连这些日子都等不得吧？该看的、该了解的，也差不多了。妈，今天晚上就得回去，饭我就不吃了。别别别，您急什么呀？这这大晚上的，马上天就黑了，没长途车了。妈坐火车走，票都买了。小凤做饭呢，人都把饭给做好了，就留下吃完饭再走了。不吃了，妈怕来不及了。再说我不走，我住哪儿呀？你总不能让我住人家这饭。嗯，走。好嘞。嗯，小凤。哎，妈要回去了。啊，小凤，哎，你咋走了呢？我这饭都做上了。哎呀，我怕赶不上车了啊，走了。那我们送你吧。不用不用不用不用，下雨天的，你们俩好好待着，互相照顾自己啊。妈走了，再见。那下雨呢？妈。妈，这下着雨呢，你也没打伞、哎。老大，你怎么也下来了？好歹让我们送送你啊！我又不是不认识路。刚才下来的时候，小凤还说呢
，说早知道给你做点好拿的东西，让你在车上吃啊。不用的，老大呀，嗯，你们俩还没有结婚，有些事情呢，一定要注意分寸。我知道，妈，我有分寸，这不是没住在一起吗？你就时刻记住啊。你下面还有三个兄妹，都是到了小事的年纪了。如果都学了你，高中就去谈恋爱，那大学都不用考了。你是大哥，这个榜样一定要做好，懂吗？我明白吗？你让我送送你吧。啊，不用不用。哎呀，下着雨呢，快跟小峰去做饭吃饭。啊，我就送你到车站。不用，不是起码让我。哎呀，快上去。好嘞，妈，那你慢点走啊。哎，让妈放心啊，回去吧。哎，路上注意安全。哎。小凤，你干什么呢？回东北。好端端，你怎么回去了？不回干嘛呀？等人撵我呀？这，谁敢撵你啊？这是我给你租的房子。你少哄我了。你没听见你妈刚说那话呀？把我当傻了？合着我大老远来骗你来的？比你有钱，我也不是没见过。切，我成骗子。不是什什么骗不骗的呀？我妈这个人就是有点古板，其实心里可喜欢你了，还怕我耽误了你呢。少哄我了，哥。真的。跟你说，你一分钱便宜我都不占，那些钱啊，存着一会儿全还你。不是什么钱不钱，那些钱是我给你的，啊，你想怎么用怎么用，想怎么花怎么花。不是。你你你别真走啊！不是外面多乱啊，多危险啊！好了好了好了，反正也没人在乎我。从小我妈死得早，我爸做生意一年到晚不回家，见不着他面。在老家寄人篱下的，谁都不待见我。我就觉得你不一样，我不就想着你对我好，我才能好好跟着你吗？要不然我能来这儿，结果你还防着我。我知道，我知道，你别委屈了，都是我做的不好。当初，当初你咋说的？你才骗我呢！你别哭了，你别哭了，好吗？都是我的错。要不这样，等钱到了，我把钱先给你，你去老家盖房子。谁信你的鬼话呀？那钱我都听你妈说了，要先还债，再给你们家翻新房子。这样，我向你保证，我这钱到了，我先给你，我妈可以等啊，再赚了钱再给我妈不就完了？别吓你那点破钱。对对对对，小凤，小凤人这么好，长得又漂亮，谁稀罕我这点破钱啊？你少给我油嘴滑舌的！你说我这么精打细算过日子，我为了啥呀？咱俩都不是正式工作，靠天儿吃饭的，但凡生意上出点啥问题，没有存款咋整？啊，睁眼瞎呀！啊，小芳，我知道你是对我好，真的。我也是瞎了眼了。小芳，我这，我向你保证，我一定能给你最好的生活，好吗？这批钱吧，本来我打算一半先还给雷大哥，然后一半我们接着做生意。要不这样，我跟雷大哥先商量商量。让他先等一等，这笔钱我先给你，给你老家盖房子。等我再赚了钱，我在荆州再给你买一套房子。等我们到了年纪，我们把证一领，给你办一个最好的婚礼，热热闹闹的。啊，好了，你别哭了。谁稀罕呀？谁稀罕呀？好了好了，你这多脏，这湿了，你这是脏了，你帮我擦擦。不要，我不要，我给你擦擦。不要，我不要，我不要。好了好了，好了好了好了。
是我。后天打压试验准备的怎么样？明天准备探伤，后天打压有点悬，得看探伤结果再定。那两只老汉枪的水平，探伤不会有什么大问题，就安排在后天吧。哎，好。冯克，这是今天的进度表。这个不是应该先拿给程厂长吗？怎么先给我了？给程厂长他也得先给你看，你先看，如果没问题的话，我就再让他去签字。一二三号酒庄的基础已经结束保养期好几天了，怎么还没安装？整个进度都被他拖慢了。机修分厂的人手不够用了，程厂长说再等几天。不等了，从水处理组调人，我带着他们今晚就灌沙回店。好。什么时候来的？是不是等很久了？没多久。那怎么不高兴啊？你不是说今天不加班吗？我还想去看电影呢，我电影票都买好了。对不起，我又失言了。那我们回宿舍吃饭，吃完饭我再回来，好不好？哎呀，都怪我爸，回去我就跟他说出去，老让你加班。跟我说什么呀？陈厂长，主办安装我想今晚。我刚才碰见小芳，她都跟我说了，你能带人安装当然好，有把握吗？没问题。哎呀，爸，你给小慧多派几个人吧，你看看她，天天加班。凯云，别这么跟妈妈说话。机修分厂管着全厂的设备维修，都去了新车间，那别的车间又出了设备故障怎么办、啊？就嫌他不够累，什么让他干？程厂长已经很照顾新车间了。要不是他是机修分厂的老厂长，这么调人，分厂的人早就怨声载道了。妈，你看看，你看看，你还不如你小宋理解你爸爸。要再搬机修分厂的人，别人不说，你水伯伯就得跟你爸急。哼，不跟你说了，吃饭。哎，那我的饭呢？你又不加班，你自己回家吃去呗。慢点！哇，这么多啊！你想把我养成小猪啊？本来不是有爸爸的吗？谁让他欺负你？不给他吃。以后别这么对你爸爸，他也没欺负。你说你每天吃那么多肉肉，你怎么不长胖啊？我们家小猫啊，最贴心了。其实我吃的很多，只是消耗的也多。工作进行到现在还没倒下，多亏了你的后勤保障工作做得好。哎呀，我也没干什么，我就是给你送送饭嘛。嗯，何止是送饭呀、啊，你还听我说话，陪我散步。每次和你见完之后，我就没那么累了。你知道的东西多，我可喜欢听你跟我说话了。哼，反正我海阔天空的胡说一通，你也不拆穿我。你这个坏蛋，你是不是在笑话我呢？你笑话我没文化是不是？哎呀，烦死了，我不和你说话了。哎，那是个什么东西啊？啊，那个是从美国寄过来的一个包裹，还没来得及拆呢。哎呦，还挺沉的，你还有美国的朋友呢。这是我之前交的一个小朋友，后来去美国读书了。拆开看看里边是什么。看我们家小猫这没见过世面的样。咬你！
怎么都是书啊？前一段时间我在信里跟他说，德国公司管理的很细致，他就给我寄了几本管理方面的书。多年没见了，都长这么大了，就要在街上碰到，估计都认不出来了。那个，你先吃饭吧，不然饭一会儿就凉了。嗯，你先吃。他这写的是什么呀？我看你还挺关心的呢。小姑娘遇到的一些解决不了的麻烦。写的什么事儿啊？你怎么还瞒着我呢？我哪儿瞒着你了？前段时间小姑娘的外婆去世了，她舅舅舅妈就开始对她态度不太好。前几天还提出想让她回国读大学，这明摆着就是不想让她继承她外婆的遗产。她现在不知道该怎么办，所以就写信问我。那她没有别人问吗？她父母呢？她父母都在国内，身边没有可以信任的人。而且他父母也不是很支持他去争取，因为他的外公和舅舅们都太强势了。那就别争了呗！你说一家人有什么好争的？你这以后撕破了脸怎么再见面啊？你不了解他，这个小姑娘很有想法，她想留在美国上顶尖的大学，毕竟花费了那么多的精力，半途而废就太可惜了。那你是怎么想的？我应该会支持他去争取吧，毕竟人的命运还是应该掌握在自己手里。哦，算了，不差这几分钟，先尝尝我们家小猫的大排骨。到底是你做的还是你妈妈做的？嗯？你回来了。家里有什么像样的饭菜吗？给我整点。哎，不是给你送饭了吗？你那宝贝女儿生我的气喽，把所有的饭菜都给了宋运辉吃。根本就不管他爹的死活，这倒也好，你也好久没回来吃饭了，陪我吃一口。你也没吃啊？我刚才对付了一口，我去用肉汤给你煮碗面啊，等着。好，现在可真的成了人家吃着我喝汤喽。你说什么呢？连你女儿的醋你都吃是吧？哎。你儿子呢？去丈人家了，说是丈母娘不太舒服。你说你养的这两个没良心，一个还没嫁呢，就整天给人送饭；一个有了老婆就没了爹娘。他老子生病的时候，我都没见他那么孝顺。你这肚子里的气儿还不少啊！
，儿子女儿过得好，你不开心啊？再说了，宋运辉多好啊，到哪儿找这么好的女婿去？这就叫啥女婿了？未免早了点吧？人家都谈恋爱谈了一年了，不叫女婿叫什么？只要没领证，谈多久都不作数。你在外面听见什么了？这么长时间了，小宋也不说结婚的事儿，这开言又整天往人宿舍跑，我有点担心。你担心什么？你是他领导，他还能跑了不成？跟你说话呢。这几天车间主动安装一直没做，因为机修分厂那边实在是瞅不着人来。小宋就找了几个人，今天晚上就能把它装好。小宋能干，替你分忧，你该高兴才是。我担心的就是他太能干了。最近新车间施工，虽然明面上我是总指挥，可是技术方面全是小宋在盯着。那套德国设备的技术细节，全金州除了他就没有第二个人能懂。等新车间运行了，这个车间主任非他莫属。要找这个石头。三十岁他就能当上分厂厂长，四十岁就能到我这个位置，到那个时候啊，就凭你女儿那本事，能摁得住他。我觉得小宋这孩子有良心，对咱们开言很好的，工资都给他管了。现在有几个男人不留私房钱的？就说你吧，结婚的时候你那烟卷钱能对上账吗？说女儿，你怎么就说到我头上了？去去去去去！这宋运辉可是你相中的，这年头有本事又厚道的年轻人不多。反正我觉得，小宋这孩子就不错。你要是真担心，就让他们快点结婚，再生个孩子。以小宋的为人，会对咱们开眼好的。是的，要快。要在他当上车间主任之前把这事办。这都是今天的吗？对，都是今天的。我跟你说啊，这车新的和底下的老的啊，别放在一块儿。这是第三车。注意安全啊！来，这大的猪啊，拉到你一号空间啊，往那边去。哎。婶子，哎，我哥在家吗？他在屋里呢。啊、哦，我去送点菜去。哎哎哎。哎，哥，吃饭了？饭在锅里头，你自己盛吧。我不吃，我吃过了。你吃你的，哥。哥，你看我最近。是不是稳当多了？嗯，最近没给我惹事儿，何止是不惹事儿啊？就我手里头管的那摊事儿，可以说是顺风顺水，没出一点毛病。你就管那么几台破拖拉机，这点屁事儿管不好的话，你还有脸嫌我？对对，哥，你看你都说了，你嫌我手底下管的东西太少了，要不你再分配我点任务吧？你还为这事儿跟我啰嗦什么？之前让你去买钢筋水泥，你嫌丢面子，你买不来。后来让你去弄通毛销售，你弄得一脑子浆。你除了这几台拖拉机，你能管啥？话也不能这么说，是吧？那那那咱们村儿，在你的带领下，企业越做越大。啊，那洪磊、世根、老五都各自有一摊事管着，就连一直跟你作对的雷中富。你都把那么大的一个养猪场交给他管，那我，我，我可是你最亲近的弟兄，那我就管那么几台拖拉机，这不是丢你的脸吗？刚才我问你了，你能管啥？你想管啥？要不然我这书记给你当。啊？你不想干了？那我就替你管两摊也行。
吃饭别动手，你那胃疼。你心思我记着。真有啥适合你的，再给你干。眼下就有一桩。啥事情？砖窑呀。那是给老书记养老用的，你也敢惦记？你还这么信任老书记啊？他手脚这么不干净。老书记，你都敢栽赃了？哎呀，哎呀，我哎，行吗？哎，你松开！什么什么栽赃都，我我手下开拖拉机的告诉我的都知道。你听他们在背后嚼蛆？啊，世根没跟你说是吧？我好几个月前就跟世根说了，我还把那些拖拉机师傅给我的证据都给他了。行，来，哎，干啥呀？来来来来，不是你你你松开我！你敢在背后嚼舌根呢，就敢跟我去对簿找师根当面对质？不是你放开我，放开我！承认自己是诬告了？我诬告鬼！你先放开我，别这么拉拉扯扯的，让村里人看见笑话。走，走就走。你说我有没有诬告老书记？你吵什么呀？好。我不吵，啊，师根，你把这个事情说明白。你说我有没有诬告老书记？还有，我给你的东西你放哪儿了？你拿出来给东宝哥看看。四宝，你你先出去行不行？就我我单独跟东宝书记说行不行？你先出去。那不行，我不能出去。现在他说我栽赃老书记。我给你证明你没栽赃，行不行？四宝。您出去。哎哎哎！别出去乱说话、啊，听见没有？我知道。到底怎么回事？四宝上个月就跟我说过这事儿，然后我就去查了一下，证据确凿。老书记收人财物，要赚低价卖给别人，跑拖拉机里有好几个都知道这事。为什么不告诉我？我怕你着急，这事儿真要是闹大了，可就没法收场了。如果四宝不说，你打算什么时候告诉我？这里边是证据，有四宝找的，也有我找的。这我我我算过了，但数并不大我就是怕你着急，所以我才一直没敢跟你说这个事儿。这个事儿，咱必须得妥善处理。他是老叔，他不是别人。大伙儿都看着呢。他毕竟是老叔，他不是别人呐。要不咱悄悄把他撤了，算他一个退休，也算是跟大家伙有一个交代，行不行？重宝啊！来来来，快坐快坐快坐。嗯。老叔
。你是老叔，这时候我得先问您，你说怎么处理你总得给我句话吧。知道你还明知故犯，并没有多少。我没有想到，有人敢查我的账目。现在小雷家。是女的天下了。小雷家是集体的，头上还有共产党、啊。是。咱现在怎么办？你说你这，那咱这账咱是查还是不查？把红伟叫回来，让他接管专场。要要不咱村干部之前先开个会，把这事儿商。都说好了，赶紧把红伟给叫回来。哎呀，这怎么了？出什么事了？我刚进村遇到老书记，我跟他打招呼，不理我，那脸色像结结实实饿了三天一样。从今天开始，专场你负责，老叔退休。不是什么意思啊？这好端端老书记退休？
，自己去问东宝书记吧。我要是能问，我刚才直接就问了。师哥，你得跟我透个底儿啊！专场现在交给我管，你情况要是不告诉我，我管不好。那你别出去乱说啊！老树他受人好处了，他把那些砖低价卖给别人，结果让四宝给知道了，然后我又查着点别的，东宝就让老书记退休了。是为难东宝啊！你们想让东宝怎么处理老书记、啊？你们这是把他们俩逼上绝路天开的花无声，盼着秋天的金色。说过，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火。泛起层层波，涛一旧热，推开一扇窗，让风轻扬过，如春。间走。